。我真是小感俺小舅子了。嗯，没想到啊，他有八十万的保本，八十万的保本，二十万给我，我这不是白点六十万吗？那是了，嗯、就是这个保本吗？对啊，你看，嗯，他跟我说了。这是清代的几百年的宝贝了，而且你看是个龙样。哦，对对对对，你看亮不亮？嗯，漂亮的很，品相。嗯，这个东西啊，最主要的、最值钱的地方就是它的七个印记。印、嗯、记是什么、啊？这不是吗？一、二、三。哦，啊，这边这边，这不是几个吗？总共七个。哦、啊，这都知道，这国际大家、收藏大家啊。嗯。拿了印记，收藏过了印印记哦，咱都知道书画上印记越多越值钱，那是那是，对不对？俺小周就说了，如果说没有这七个印记的话，呗，最多也就是值个四万八万的。哦，意思是贵就贵在这个印记上面。对，那有啥说啥，老哥。首先啊，你小舅子说的并不太对、嗯，这个是清代的，确实不假、嗯，但是绝对没有几百年。光绪元宝嘛，你可以查一下晚清的历史，也最多一百多年。其次呢，是龙样也不假，包装的品相也确实非常喜欢人。像这个啊，这种包浆啊，这都是挖出来的。对。但是你小舅子说的，像那种民家字画有留白，如果说嗯，在收藏过程中啊，有一个特别知名的大家收藏过，并且加盖上自己的印章之后，确实会使字画升值。但是银元这个道理可是行不通啊！像这个，就你说的银记啊，在我们行内啊也称为戳记。这并不是由于收藏的大家搭上的戳记，而是流通的商家或者说票号搭上了硬戳记。你这个是江南省造的加深龙，江南地区啊经济特别发达，银元啊频繁流通，有一些商家或者票号啊，就为了识别自己的银元，或者说验银元的含金量。就把它搭上戳记，因为当时银门位，无论这枚龙阳啊搭不搭戳记，都能使用流通。那你说的不对啊？嗯，那人家有啥搭戳记？<笑>为什么吧？嗯、因为票号啊，最看重的是啥？就是自己的信誉。有啥说啥，从古至今啊，都有好人和坏人。当时啊，并不像现在这样有摄像头。如果说你碰到一个地痞流氓，在你商号里面取一个，就这个银元出来，一扭头给你换成假的了，说你的银元是假的。那时候你就百口莫辩了，而且啊，对自己票号的信誉影响非常大。所以说啊，商家就搭上自己特有的戳记之后，就能识别是自己的银元了。所以说都有戳记，而且啊，你这些戳记是伤害到银元的底板了。你看，像这个戳记在路面打的，这面已经鼓了，明显看到已经不平了。你那个小舅子，呃，这个是二十万给你嘞？啥呀？他说值八十万，嗯，然后给我了两个条件，嗯，一个是我二十万我买了，哦、嗯，要不然就是借我十万，然后抵押给我，嗯，抵押的话不能叫别人看，得给他放了，将来他还要拿回去了，哦，嗯，我要是买了都没有事儿，哦，我想着我刚好几用钱，嗯，我卖了，卖八十万，啊、哎，到最后我给他二十万，这六十万不是我的了吗？那你有没有想过一个问题啊？嗯谁也不会做赔本的买卖，那如果说这枚银元真值八十万的情况下，你小舅子不会直接卖吗？还会便宜你吗？我也感觉着不对啊，是俺这个小舅子啊，上、嗯、俺家从来不拿东西，平常去了吃喝拿要，这不年他姐是个伏地魔，从来俺都没有赚过他的便宜，<笑>我就感觉着纳闷了，嗯。啥能叫我赚这大个便宜的？那是了，老哥、嗯，你小舅子说的这个确实不对。如果说没有这七个印记啊、嗯，像你这个还有转光，龙、嗯、鳞是满龙鳞，保准这么好的品相的情况下，万元上下没任何问题。但是有这个七个戳记，而且啊，这个戳也特别深，就把它戳变形戳扁了。嗯，品相也确实没得说，但是有戳记确实是会降。目前给您看到两千上下。没任何问题，多少？两千元。两千元，那他给我这拿出十万，这值两千。目前就是这样了。那不中，我这几用钱了，你没有骗我吧？呃，这个绝对不骗你，抓紧时间去找你那个小舅子，你、嗯、那小舅子还是不靠谱。家伙竟然敢骗我十万，我绝对不能给他好过，回去真的打他一顿。